வணக்கம் என் பேர் குரு ஐயா துறை பின்னணி பாடகர் கொடிவீரம் திரைப்படத்தில் ரெண்டு பாடல் பாடியிருக்கேன் படம் ரொம்ப சிறப்பாக வந்திருக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது மக்கள்கிட்ட கேட்ட வகையில் எல்லோரும் ஃபேமிலியோடு பார்க்கக்கூடிய ஒரு அற்புதமான படம்னு சொல்லியிருக்காங்க ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இந்த அற்புதமான படைப்பில் எனக்கு ரெண்டு பாட்டு கிடச்சிருக்கு இரண்டு பாடல் எனக்கு கிடச்சிருக்கு அது அண்டம் கிடுகிடுங்க அப்படின்னு ஒரு பாடல் அத்த சீரு மாமன் சீரு அப்படிங்கிற இரண்டு பாடல் அண்டம் கிடுகிடுங்க ஆகாசம் நடு நடுங்க வெள்ளலூர் மாறியாக கொடி வீரனவன் வாரானம்மா அப்படின்னு ஒரு பாடல் அண்ணன் தங்கச்சி சென்டிமெண்ட்டை உணர்த்துற மாதிரி மிகப்பெரிய ஒரு பாட்டு ஒரு சின்ன ஒரு நிமிஷம் தான் வரும் அத்த சீரு அத்த மிஞ்சோம் மாமன் சீரு மலையே மிஞ்சோம் அண்ணன் சீரு அகிலத்த மிஞ்சோம் அவன் பாசம் பார்க்க வானோ அஞ்சோம் ஊரு மெச்சோம் தங்க ஈவ உலகம் மெச்சோம் அண்ண ஈவ தூக்கி வளர்த்த பாசம் இங்கே சந்தோஷ கண்ணீர் காணுதிங்கே இந்த இரண்டு பாடல் நான் கொடிவிரனில் பாடியிருக்கேன் இந்த ரெண்டு பாடலும் எனக்கு நான் பாட வாய்ப்பளித்த தயாரிப்பாளரும் நடிகரும் ஆகிய அண்ணன் திரு எம் சசிகுமார் அவர்களுக்கும் படத்தின் இயக்குனர் திரு அண்ணன் முத்தையா அவர்களுக்கும் அந்த இருவரிடமும் என்னுடைய என்னுடைய பொருளை கொண்டு போய் சேர்த்த இசையமைப்பாளர் திரு என் ஆர் ரகுநந்தன் அவர்களுக்கும் மொத்த டீமுக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றியை நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன் படம் ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு மேலும் இந்த படத்தை திரையரங்கில் சென்று பார்த்து மிகப்பெரிய வெற்றியடைய எல்லோரும் ஆதரவு தாங்க படத்தில் படம் பார்த்துட்டு ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட் ஷோ பார்த்துருக்கீங்க பப்ளிக்கோட ரியாக்ஷன் எப்படி இருக்குது ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்குது அதை எனக்கு வந்து எப்படி சொல்கிறது புல்லரி புல்லரிச்சிருச்சு அவங்களுடைய முகபாவங்கள் அண்ணன் தங்கச்சி சென்டிமெண்ட்டை சொல்லக்கூடிய ஒரு அற்புதமான படம் அமைஞ்சிருக்கிறதுனால முத்தையான ரொம்ப கஷ்டப்பட்டிருக்காரு சசி சார் அதுக்கு மேலே கஷ்டப்பட்டிருக்காரு இசையமைப்பாளர் இந்த கேமராமேன் எல்லாம் அவ்வளோ ஒரு டெக்னீஷியன்ஸ் நல்லா உழைச்சிருக்காங்க பல சோதனைகளுக்கு தாண்டி இந்த படம் வந்து மிகப்பெரிய அளவில் வெற்றி வெற்றி கொடி வீரன் வெற்றி வீரனாக மக்களுடைய மனசில் பதிஞ்சிருக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் முத்தையா டேரக்டர் பற்றி நீங்கள் சொல்லுங்கள் ஏன்னா முன்னாடி உள்ள படங்கள் எல்லாமே ஒரு ஃபேமிலி சென்டிமெண்ட் ஆகட்டும் எமோஷனை கன்வே பண்ணுற விதமாகட்டும் எல்லாமே பர்ஃபெக்டாக கன்வே பண்ணுறாரு இதோட அவருக்கு நாலாவது படம் மிகப்பெரிய ஹிட் ஆகுது அதை அவரை பற்றி ரெண்டு வார்த்தை சொல்லுங்கள் உண்மையிலே அண்ணன் வந்து தென்னாட்டு சிங்கம் சிங்கம் தென்னாடுனாவே இல்லை எல்லாருமே தமிழ் சினிமாவில் ஒவ்வொரு பதிவுகளை வந்து வைரக்கல் மாதிரி பதிச்சவங்க அதில் பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் சினிமாவில் ஒரு ட்ரெண்டையே உருவாக்குனவர் அண்ணன் சசி அவர்கள் சசிகுமார் அவர்கள் அவர்களுடைய வழியில் இப்போ அண்ணன் அவர் இவருக்கு முத்தே அண்ணன் அவருடைய ஸ்டைலில் ஒரு பதிவு கொடுத்துருக்காரு இந்த பதிவு இது வரைக்கும் இல்லாத அளவில் மிகப்பெரிய நல்ல ஒரு பதிவாக அமைஞ்சிருக்கு ரொம்ப எல்லாருக்குமே பிடிச்சிருக்கு முத்தே அண்ணன் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நான் பாட போகிறப்போ ட்ராக்கு பாட போயிருந்தேன் அப்போ அண்ணனும் வந்திருந்தார் நான் பாடுறதை பார்த்துட்டு கூட அவர் டைலாக் போர்ஷன்லாம் அவர் தான் கரகாட்ட பாட்டில் அவர் தான் கூடவே என்னுடைய பாட்டுக்கு டைலாக்லாம் பேசுவார் டே இப்படி பேசுகிறா நல்லா இருக்கிறா இதை பேசுகிறா நல்லா இருக்கிறா பாடுறா இப்படி பாடுறான்னு சொல்லி சொல்லி இசையமைப்பாளர் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து என்னை ஒரு அந்த பாட்டை பாட வச்சாங்க படத்துடைய ஃபஸ்ட்டு பாட்டு ட்ராக் நான் தான் பாடினேன் ட்ராக்கு பாடினது அப்படியே சசி அண்ணனும் ஓகே பண்ணிட்டாங்க நல்லா எனக்கு ஒரு லைஃப் கொடுத்துருக்காங்க இந்த படத்து மூலமாக ரொம்ப சந்தோஷம் இப்போ வந்து இது ஒரு வருத்தத்துக்கு விஷயம் என்னென்னா அசோக்குமாரனை இல்லாமல் போனது ஸோ இந்த படத்துக்கு பின்னாடி அசோக் அண்ணன் இல்லாமல் போகிறது வந்து எவ்வளோ ஒரு ஒரு தா இதாக இருக்குது அதை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க குழந்தையிலேருந்து ஒரு பாசத்தோடு இருந்த ஒரு ரெண்டு இரண்டு ஓர் உயிர் ஈருடல் அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்த அண்ணன் திரு சசிகுமார் அவர்களும் அண்ணன் அசோக்குமார் அவர்களும் ரொம்ப அத்த பையன் சொந்தம் ஏன்னா நம்ம மாமச்சா அப்படிங்கிறப்ப எவ்வளோ ஒரு பாசம் இருக்கும் சசிகுமாரனுக்கு மிகப்பெரிய வலது கையாகவும் இடது கையாகவும் இருந்தவர் தான் அண்ணன் அசோக்குமார் அவர்கள் அவருடைய பிரிவு வந்து உண்மையிலேயே அதை அதுக்கு ஈடினையே கிடையாது அந்த குடும்பம் இப்போ இப்போ சசி சசி அண்ணனுடைய குடும்பமும் அசோக் அண்ணனுடைய குடும்பமும் அவ்வளோ ஒரு கொடிவீரன் டீம் என் குடும்பம் உள்பட ரொம்ப வருத்தம் கடந்த ஐம்பது நாட்களாக போன மாதம் இருபத்தி ஒன்றாம் தேதியிலேருந்து ரொம்ப வேதனையிலே இருந்தோம் ஆனால் இந்த படம் கொடி வீரன் வெற்றி வீரன் ஆகி இந்த வேதனையெல்லாம் மறக்கடிக்கணும் அந்த குடும்பங்களுக்கு நல்ல அமைதி கிடைக்கணும் நீங்கள் எல்லாருமே இந்த படத்தை திரையில் போய் திரை திரையரங்களை போய் பார்த்து கொடி வீரனை வெற்றி வீரன் ஆக்கி இந்த சசிகுமாரன குடும்பத்துக்காகவும் தன்னுடைய குடும்பம் ச கம்பெனி ப்ரொடக்ஷனுக்காகவும் காலங்காலமாக உழைச்சி தன்னுடைய இன்னுயிரை தியாகம் பண்ணியிருக்க அசோக்குமாரனுடைய ஆத்மாவிற்கு 
படத்தை வெற்றியடைய வச்சு சமர்ப்பணம் பண்ணணும் நான் கையெடுத்து கும்பிட்டு கேட்டுக்கிறேன் அன்னுடைய ஆத்மா சாந்தி அடையணும் நாங்கள் வணங்குகிறோம் தேங்க்யூ லாஸ்ட் ஒரு ஃபைனல் கொஸ்டின் சொல்லுங்க இதில் வந்து எப்படின்னா நீங்கள் சொல்லிட்டீங்க பரிதா ரொம்ப வருத்தப்படுறோம் அது எல்லாத்துக்குமே இருக்கு பட் வந்து அந்த யார் எதிர்த்தாங்களோ அவங்களுக்கு ஆதரவாக நிறைய பேர் குரல் கொடுத்துருக்காங்க ஆதரவு இல்லாமல் எதிர்க்கிறவங்க நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க இதை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க அதாவது எப்படி சொல்கிறது எனக்கு சொல்கிறதுக்கு அந்த அளவுக்கு வயசு இருக்கா உங்களுடைய தகுதி இருக்கான்னு தெரியல ஒரு சில படங்களில் சில வசனங்கள்லாம் வரும் எவ்வளோ கோபமாக இருந்தாலும் எவ்வளோ வருத்தமாக இருந்தாலும் எவ்வளவு துக்கமாக இருந்தாலும் எவ்வளோ விரக்தியாக இருந்தாலும் ஒரு பத்து நிமிஷம் ஒத்தி போட்டோம்னா அது ஒரு ப்ளஸ்ஸாக அமையும்னு சொல்லுவாங்க இந்த நிகழ்வுக்கு காரணமானவர்களும் சரி நிகழ்வு நடந்ததுக்கும் சரி ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் எல்லாருமே அந்த விஷயங்களை கலந்து பேசியிருக்கலாம் இல்லைன்னா ஒரு உயிர் போயிருக்காது இந்த மனித உயிர் வந்து ரொம்ப அற்புதமான ஒரு விஷயம் அப்போ இவ்வளோ சூழலில் ஒரு உயிரே போகிற அளவுக்கு அவர் வேதனை இருந்திருக்காருனா அந்த வேதனையில் கொடுத்தவங்க அந்த ஆண்டவன் தான் பார்க்கணும் ஏன்னா அவர் இருக்கணும் இந்த வெற்றி அவர் கொண்டாட இருக்கணும் பட்டை நீக்க மரம் நிறைஞ்சிருக்காரு இது நடந்திருக்கக்கூடாது இருந்தாலும் நடந்துருச்சு சரி அதுக்கு மேலே அந்த ஆண்டவன் தான் அந்த ஆத்மாவுக்கு சாந்தி அடையணும் இது மாதிரி இன்னும் ஒரு நிகழ்வு இருக்கக்கூடாது தயவு செய்து பணம் கொடுக்குறவங்களால தான் படம் எடுக்க முடியும் பணம் கொடுத்தா தான் படம் எடுக்க முடியும் இவ்வளோ காலமாக பணம் கொடுத்தீங்க வச்சிங்க ஓகே அந்த உயிருக்காக கொஞ்சம் நீங்கள் வெட்டு கொடுத்து போயிருக்கலாம் இன்றைக்கெல்லாம் நாளைக்கு சம்பாரிச்சு கொடுத்துட போகிறோம் ஏன்னா இப்போ போயிட போகிறதில்ல நம்ம அது நினச்சிக்கலாம் ஒரு உயிரை தடுத்துருக்கலாம் இருந்தாலும் நடந்து போச்சு ரொம்ப வருத்தம் இனி ஒரு இப்படி ஒரு நிகழ்வு நடக்கக்கூடாதுன்னு நான் ஆண்டவனை பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிறேன் சசி அண்ணா முத்தைய அண்ணா மியூ மியூசிக் டேரக்டர் என்ன ரகுநந்தன் அண்ணா எல்லாருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி எனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்தீங்க மனமார்ந்த நன்றி அதே நேரத்தில் அண்ணா அசோக்குமார் அண்ணா உங்கள் ஆத்மா எங்கே இருந்தாலும் எங்கள் எல்லாரையும் ஆசீர்வதிக்கும் வாழ வைக்கும் படத்தை மிகப்பெரிய வெற்றி படமாக்கும் நன்றி தேங்க்யூ சார